Salam TV The solution for humanity সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ সমান দর্শক বন্ধু আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে বিষয়টি বর্তমান সময়ে একটা বিরাট অংশ বিরাট অনেকগুলো মানুষ এই নিয়ে আলোচনা করছে বিশেষ করে এটা একটা শারীরিক মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত এবং এটা হালাল হারানোর বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং অনেকেই এটা নিয়ে মাসআলা জানতে চাচ্ছেন বিষয়টি হচ্ছে যেটাকে বলা হয় দুধ ব্যাংক বা যেটাকে মিল্ক ব্যাংক যেটা আবিষ্কার করছে বা শুরু হয়েছে এটা কি জায়েজ আছে কি নাই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি প্রথমেই আলোচনা করতে চাচ্ছি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এটা কোথাকার আবিষ্কার বা কারা আবিষ্কার করলো কেন আবিষ্কার করলো প্রথম যে জিনিসটি জানা দরকার সেটা হচ্ছে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে ইউরোপে যেহেতু আপনারা জানেন যে তারা সন্তানদেরকে যথাযথ দুধ পান করায় না সন্তানরা অনেক সময় দুধ পান থেকে বঞ্চিত হয় তখন তাদের মধ্যে চিন্তা আসে যে কীভাবে দুধ পান করানো যায় স্বাভাবিক দুধ পান করানো যায় কারণ হচ্ছে স্বাভাবিক দুধ পানের কিছু উপকারিতা রয়েছে সন্তান যদি স্বাভাবিক দুধ পায় তার শারীরিক যে সমস্ত ক্ষতি আছে সেগুলো পুষে যায় মায়ের ক্ষতিও পুষে যায় মায়ের যে সমস্ত সমস্যা থাকে শারীরিক সেটা পুষে যায় এবং সন্তানরা অনেকটাই বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত জিনিস কঠিনভাবে তাদের মধ্যে সমস্যা থাকে সমস্যাগুলো উত্তরণের জন্য মায়ের দুধ একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশি বিশেষ করে শাল দুধ নামক যে অংশটুকু এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই জিনিসগুলো তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় বিশেষ করে যদি কোনো সন্তান নয় মাসের আগে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় তখন সেখানে এটা সমস্যা দেখা দেয় এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তারা প্রথমে অপ্রাকৃতিক দুধের আবিষ্কার করে যেগুলো বিভিন্ন দুধ গরু মহিষ বা ছাগল বা বিভিন্ন দুধ বিভিন্ন খান থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেগুলো যথাযথ ফলদায়ক হয় না দেখা যায় যেগুলোর মধ্যে অতিমাত্রায় অ্যালার্জি থাকে এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি করে বা শিশুর যে চাহিদা বা বর্তমান যে অবস্থা তার যে বয়স তার সাথে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না সেই জন্য সমস্যা তৈরি করে তখন সেটা থেকে বাঁচার জন্য তারা নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করলো সেটা হলো দুধের একটা ব্যাংক তৈরি করলো যে দুধ আমরা রাখবো কিভাবে দুধ রাখবে তখন তারা চিন্তা করলো যারা দুধ দান করবে তা সেটাকে রাখবে অথবা কেউ তার থেকে দুধ কিনে রাখবে অথবা কেউ সেটাকে নিজে উইলিংলি দান করবে অথবা সেটা তাদেরকে প্রেশারাইজ করে বা বিভিন্নভাবে তাদের থেকে দুধ সংগ্রহ করে রাখবে সংগ্রহ করে রেখে সেটাকে তারা বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে তারা সৃষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে কমতি দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত সন্তানদেরকে সেটা প্রদান করবে যাতে করে তাদের যে সমস্যাগুলো আছে সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ করা যায় তো এই ক্ষেত্রে তারা এক্ষেত্রে তারা সাধারণত দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন একটি হচ্ছে সরাসরি দুটাকেই তারা এই ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে রেখে দেন যাতে করে পরবর্তীতে সেটা বিভিন্ন এরকম সমস্যাগ্রস্ত সন্তানদেরকে দিতে পারেন আরেকটি হচ্ছে তারা এরকম অবস্থায় না নিয়ে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে শুকাই ফেলেন শুকাই ফেলে সেটাকে একেবারে শুকনা দুধ হিসাবে রাখেন গুঁড়ি দুধ গুঁড়া দুধ হিসাবে তারপর সেটাকে প্রয়োজন মোতাবেক সেটাকে গুলিয়ে সন্তানদেরকে দেয়া হয় সেটার পদ্ধতি তারা দুই পদ্ধতি তারা সাধারণত সেটা দিয়ে থাকেন তো এই মাসআলাটা এখন কি সেটা ইউরোপে শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে সেটা বিভিন্ন মুসলিম দেশে এসেছে ইতিমধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সমালোচনা চলছে এবং এ নিয়ে আলমদের মাঝেও বিভিন্ন রকমের মতভেদ চালু হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাচ্ছি যদিও বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ ইতিপূর্বে মুজাম্মাল ফখুল ইসলামী বা ওয়াইসির বিভিন্ন সম্মেলনে বা ফেখির বিভিন্ন সম্মেলন বিভিন্ন সম্মেলনে সেটাকে যেটাকে বলা হয় মুসলিম কমিউনিটিদের আলমদের কমিউনিটি সেখানে আলোচনা করেছে সেখানে তারা বিভিন্ন রকমের মত দিয়েছে তবে তারা কেউ একমত হতে পারেনি তো আমরা দেখেছি এখানে দুটি জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখানে আসলে যেই কারণে তারা মতভেদটা করেছে তা হচ্ছে যে এই দুধ সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে ইসলামে এই দুধটা অন্য অন্য ধর্মে সেটার ব্যাপারটা তাদের কাছে নগণ্য জিনিস কারণ তারা যা ইচ্ছে তা খেতে পারে হাল হালামে তোয়াক্কা করে না বা তার সাথে জড়িত হয় না অন্য অন্য মাসালা কিন্তু ইসলামে কিন্তু এর সাথে বড় ধরনের মাসালা জড়িত কারণ ইসলাম মনে করে কেউ যদি কারো দুধ পান করে তাহলে তার সাথে হরমত বা হারাম হওয়াটা জড়িত রয়েছে এখানে কীরকম দুধ পান করা হবে সেটা আগে বলি ইমাম আবু হানিফ রহমাল্লাহ বলেন যে অল্প বেশ যাই খাক না যাই সে সন্তান পান করুক না কেন সেখানে তার হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে 
ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে পাঁচ বার খেলে শুধুমাত্র সেটা হারাম হবে পাঁচ বার কোনো কোনো মতে দশ বার এসেছে কিন্তু সর্বনিম্ন পর্যায়ে আবহানি ফরহমতুল্লাহ বলেছেন যে খেলেই সেটা হারাম হয়ে যাবে সেটা অর্থে যদি কোনো কোনো বাচ্চা কোনো দুধ খায় তাহলে সেটা তার দুধ মা হবে তার বোন হবে এরকম বারো জন হারাম হবে বারো জন হারাম হবে একটা বাচ্চার উপর একটা দুধ ফল করার কারণে সেই পরিবারের বারো জন তার উপর হারাম হবে তাহলে একটা বিরাট হারামের মাসালা জড়িত আছে এখন এই অবস্থায় সেটা কি এই দুধ ফান করা যাবে কি না বা ব্যাংক হিসেবে রাখা যাবে কি না এবং এর বিকল্প আছে কি না এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি রাখে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে আমরা প্রথমেই বলবো যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে পাই যে আসলে এটা সরাসরি দুধ পান করা হচ্ছে না সরাসরি মুখ দুধ পান করা হচ্ছে না তবে সেটাকে ভিন্নভাবে দুধ পান করা হচ্ছে আগে আলাদাভাবে দুধটাকে বের করে নেওয়া হচ্ছে তারপর সেটাকে পান করা হচ্ছে তো সরাসরি দুধ পান করা হলে যে হারাম এপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই সবার মতে সেটা হারাম যদি কোনো সেটা দুই বছরের মধ্যে যেই বাচ্চাই খাবে সেই বাচ্চা সরাসরি যদি কোনো পান করে সেটা হারাম হবে তো পার্থক্য হয়েছে এখানে যে কেউ কয়বার খাবে আর কেউ বলেছেন যে কয়বার না একটু খেলে সেটা হারাম হয়ে যাবে তো এই মাসালার ক্ষেত্রে আমরা এখন কি বলতে পারি যে মাসালাটি দুধকে আলাদা করে রাখা হয়েছে তারপর সেটাকে দেয়া হচ্ছে সন্তানদেরকে সন্তান কিন্তু খাচ্ছে গলায় দেয়া হচ্ছে সেটা কোনো দু মায়ের স্তনের বোটা চুষছে না সেইভাবে সে খাচ্ছে তো এই অবস্থা সেটাকে হারাম হবে কি না এই মাসালা এই মাসালার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বর্তমান সময়ে তিনটি মত রয়েছে প্রথম মত হচ্ছে যেটা ইমাম পূর্ববর্তী আলমদের মধ্যে ইমাম লাইস ইবিন সাহাদ আল মিসরি সহ এবং ইমাম ইবিন হাজমা জাহিরি এবং দাউদ জাহিরি এবং পরবর্তী বর্তমান সময়ের মধ্যে মিশরি আলমদের মধ্যে এই বেশিরভাগ মিশরি আলমদের মধ্যে বিশেষ করে কারদাবি সহ এবং আরও হাসান তাসখিরি সহ এই কিছু আলমরা তারা এই মতের পক্ষে গেছেন যে এটা জায়েজ বিভিন্ন কারণে তারা বলেছেন যারা জায়েজ বলেছেন তারা তিনটি কারণ বলেছেন এক নম্বর কারণ হচ্ছে এটা যে এইটা তো দুধ পান বলতে বোঝায় আর যেটা দ্রেদা শব্দটি বোঝায় সেটা হচ্ছে যে কোনো জীবিত নারীর স্তনের ওটা চুষে যে দুধ পান করা হয় সেটা দুধ পান বলা হয় এটা তো এরকম কিছু নয় সুতরাং সেটা দুধ পান নয় এটা একটা কারণ তারা বলেছেন দ্বিতীয় কারণ তারা বলেছেন যে এটা এমন একটা এটার পরিমাণের ভারে নির্ধারিত কোনো কিছু নেই কারণ কতটুকু খাচ্ছে কতটুকু কাঁথে খেয়েছে এতটুকু কোনো নিয়ম নেই এটা একটা জমা করা হচ্ছে বিভিন্ন খান থেকে এটার পাঁচ একজন থেকে পাঁচ পরিমাণ তো খায়নি অর্থাৎ পাঁচ যেহেতু তারা সাফেই মজাবকে যদি কোনো প্রাধান্য দেয় তো সেই হিসাবে পাঁচ পাঁচ পূর্ণ পরিপূর্ণ পাঁচ ভাত তো খায়নি বরং বিভিন্ন জন থেকে খেয়েছে সুতরাং সেই হিসাবে তো এটা পরিপূর্ণ পাঁচ বার খাওয়া হয় বলা যায় না তিন নম্বর চাটা যেটা বলেন যে এটা একটা সন্দেহজনক জিনিস যে একটা সন্দেহের উপর হুকুম আসবে না বরং ইয়াকিনের উপর হুকুম আসবে যে ইয়াকিন দৃঢ়তা হচ্ছে যে সে খায়নি এটা সন্দেহ করে যে কার কি খেয়ে সেটার সন্দেহ করে কোনো মানে সারাম করা যাবে না সুতরাং এটা যেহেতু প্রয়োজনীয় জিনিস সেহেতু প্রয়োজনকে পূরণের জন্য সেটা জায়েজ হবে সেটা খাওয়া খাইলে হারাম হবে না এটা তারা মত দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে জমহুর ওলামাদের মত বিশেষ করে হানাফিদের মত এবং হানাফি ওলামাদের ব্যাপকদের মত বিশেষ করে শেখ তাকি ওসমানী সহ এবং মুজাম্মা ফেকুল ইসলামী বেশিরভাগ আলমদের মত সৌদি আরব আলমদের মত এবং এই বিষয়ে বেশিরভাগ আলমের মত দিয়েছেন তারা যে এটা হারাম হবে তারা হারাম হওয়ার কারণ বলছেন এই জন্য যে এক নম্বর হচ্ছে এটা প্রথম যে কারণটি সেটা হচ্ছে মূল জিনিস হচ্ছে দুধ পান করা দুধ পান করা সেটা চুষে খাওয়া হোক বা চুষে না খাওয়া হোক চুষে খেলে অতিরিক্ত ফায়দা হয় মায়ের বা সন্তানের তাদের মধ্যে একটা মমতা বোধ তৈরি এটা আলাদা মাসালা কিন্তু এটার সাথে হারামে জড়িত হওয়া শরীর জড়িত না এই হারাম জড়িত হবে বিষয়টা এরকম নয় কারণ হচ্ছে হারাম হবে এই জন্য দুধের কারণে তাদের তার জীবন ধারণ হচ্ছে দুধের কারণে তার রক্ত তার শরীরে হাড় গোর শক্ত হচ্ছে মা আন সাজাল আজম শরীরে হাড় গোর শক্ত হচ্ছে জোড়া লাগছে ও মা আম বাতাল লাহাম যা গোস্ত শরীরের গোস্ত পুক্ত করছে সেই জন্য বা সেটা সেটাকে উৎপন্ন করছে সেই জন্য সেটা হারাম হবে এটা এক নম্বর কারণ তারা বলছেন যেহেতু মূল কাজ হচ্ছে সেটা তারা দুধ পান করছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তারা বলেন যে আমাদের পূর্ববর্তী আলমরাও কিন্তু বিষয়টি আলোচনা করেছেন তারা বলেছেন যে আলু আজুর ওয়াল ওয়াসারুত 
আলোয়াজুর ও সাউদ অর্থাৎ আলোয়াজুর অর্থ হচ্ছে কোনো সন্তানকে যদি কোনো গলার ভিতরে দিয়ে দেয়া হয় এটা দিয়ে হারাম হবে কিনা তখন কিন্তু আলমরা সেটা সব হারামে বলেছেন ইবন হাজন ছা সবাই সেটাকে বলেছেন যে এটার কারণেই এটার কারণে হুরম সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ মা এবং বোন হবে সেই 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 মহিলা তার মা হবে এটা সাব্যস্ত করেছেন তারা দ্বিতীয় আরেকটি বলছেন নাকে দিয়ে দিলে কি হারাম হবে কি না সেখানেও আলমরা ইবনে হাজম ছাড়া অন্যান্য আলমরা বলেছেন যে ইমাম রবেশকর চার ইমামই বলেছেন যে সেখানে যে নাকে দিয়ে দিল যেহেতু পেটে যায় এবং সেটা দ্বারা তার শরীর পোক্ত হয় এবং শরীর শরীরের শরীরের পুষ্টি হয় সেই জন্য সেটাও তার জন্য হারামের কাজ দিবে অর্থাৎ তার সে মা বলে বিবেচিত হবে তো তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী আলমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়টি তারা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন একটি হচ্ছে আলোয়াজুর একটি হচ্ছে সাউত এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন এর বাইরেও আল্লা দুধ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ কেউ যদি কোনো দুধ দুধকে টিপে বের করে কোনো ওষুধের সাথে মিশিয়ে খায় সেটার কি বিধান সেটাও তারা বলেছেন যেটা বাড়তি হবে সেটার বিধান হবে তাহলে বাড়তি বিধানগুলো বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে তারা ধরেছেন যে কোনটা বেশি সেটার উপরে ইমাম আবহানি ফার আহমতুল্লাহ এই বিষয়টিকে বিষয়টিকে এবং হানাফি মজাবি বেশিরভাগ চিন্তা করা হচ্ছে তারা বাড়তি যেটা সেটার উপর সেটাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যেটা অন্য কিছু হয়ে যায় সেটাকে তারা বলে নাই কোথাও ছিল শুকে গেছে অন্য কিছু লেগেছে সেটাকে তারা হারাম বলে নাই কিন্তু যদি কোনো সেটাতে সামান্যতম যদি কোনো মূল জিনিসটা বাড়তি থাকে অর্থাৎ যদি দুধের সংখ্যা অংশটা বেশি থাকে তারা সেটাকে হারাম হারাম অর্থাৎ সেই মা হারাম হবে অর্থাৎ যেই দুধ পান কারিণী তাকে দুধ পান করিয়েছে সেই দুধ পান কারিণী তার জন্য মা হয়ে যাবে এবং সেই পরিবারের বারো জন হারাম হবে সেটা সেটা তারা বলেছেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর সাথে একটা বিরাট হুকুম জড়িত রয়েছে অন্যান্য ইমামদের কাছে তারা এই বিষয়টি আরও বলেছেন এই কারণে যে দেখা যাচ্ছে মূল জিনিস হচ্ছে যে এখানে এক পরিবারের সন্তান আরেক পরিবারে ঢুকে যায় রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন ইয়াহরম মিনার রেদা মা ইয়াহরম নাসাব যে দুধ পান করার কারণে তাই হারাম হবে যা নসবের কারণে হারাম হয় অর্থাৎ নসবের কারণে যেমন একজন মানুষের বোন হারাম তার ভাই হারাম ফুফু হারাম চাষা হারাম ফুফু এরকম এরকম মেয়ে হইলে উল্টোটা বা সেল সেল হলে উল্টোটা যেভাবে আমরা বুঝাইতে বুঝাইতে পারছি সম্ভবত সেটা হচ্ছে যে যদি মেয়ে হয় তো তার জন্য সেই পরিবারের ভাইরা হারাম চাচারা হারাম সেই পরিবারের ভাইয়ের ভাইয়ের ভাইরাও হারাম এরকম যেগুলো আছে সেলে হলে সেলে হলে অনেক বেশি হারাম সেখানে একজন পরিবারে ঢুকছে সেই পরিবারের বোন হারাম ফুফু হারাম খালা হারাম এভাবে নানি হারাম দাদি হারাম চলতে থাকবে বাবার দিক থেকে অন্য সবগুলো হারাম হতেই থাকবে এর অর্থ হচ্ছে এইভাবে হারামের পর্যায়ে যেভাবে নসবের বংশের মধ্যে যেভাবে হারাম হয় তেমনিভাবে একজন সন্তানকে দুধ পান করার কারণে বংশে যেভাবে হারাম হয় তেমনিভাবে দুধের কারণে সেই বংশের ভিতরে একজন লোক ঢুকেছে সে ওরকমভাবে সবগুলি তার জন্য হারাম হবে বিষয়টি আমার মনে হয় স্পষ্ট হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যে একজন সন্তান ওই পরিবারে ঢুকে যাবে এবং সে তার যে দুধ পান করিয়েছেন তিনি তার মা হবেন যিনি দুধ পান যার দুধ যার স্ত্রী দুধ পান করিয়েছেন তিনি তার পিতা হয়ে যাবেন এটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে শরীর বিধান এই অবস্থার কারণে যেহেতু শরীয়তে এটাকে একটা ব্যাপক ব্যাপক হুকুমের সাথে জড়িত করেছেন এবং দেখা গেছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম এটাকে সন্দেহকে সন্দেহের জায়গাতে যেখানে সামান্যতম কথা ছিল সেটা তো রসুল তাকলিফ করে বাড়াবাড়ি করে কখন হারাম ঘোষণা করেছেন এর প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের এক সাহাবি বলেন যে আমি একজন মেয়েকে বিয়ে করেছি খুব ভালোবেসে বিয়ে করার পরে আমি তাদের ঘর সংসার করছিলাম এমন সময় এক মহিলা এসে বললেন যে আমি দুজনকে দুধ পান করিয়েছি তো আমি দাঁড়িয়ে বললাম যে ইয়া রসুল্লাহ মিথ্যা বলছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বললেন কাই ফেওয়াকাদ কেইলা কীভাবে তুমি জীবনযাপন করতে বলা হচ্ছে সে দুধান করিয়েছে তো সন্দেহকে এখানে গুরুত্ব সাথে নেওয়া হয়েছে যে এই জাতীয় জায়গাতে তাগলিবুল হারা হারামকে হারামকে গালিব করে দেওয়া হচ্ছে যে এখানে কোনো রকমের সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা চেয়েছেন এইভাবে দেখা গেছে অন্য সময়ও যে যেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকবে সেটাই সেখানে হারাম করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বয়সের ভিতরে হতে হবে শর্ত হচ্ছে বয়সের ভিতরে হতে হবে অর্থাৎ দুই বছর ইমাম চার ইমামের মতে তিন ইমামের মতে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলে সেটাকে আড়াই বছর পর্যন্ত করেছেন অর্থাৎ এর ভিতরে যদি হয় সেটা হারাম হবে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত কোনো কোনো ইমামের মতে এর চেয়ে বেশির ব্যাপার মাস্টার আছে সেটা আলাদা আমরা আলোচনা করছি না তাহলে এই বয়সে যদি দুই বছর বা আড়াই বছরের আড়াই বছর দুই বছর আড়াই বছরের ভিতরে যদি কোনো কোনো 
সন্তান এই জাতীয় দুধ খায় তাহলে অবশ্যই সেখানে হারামের তাহারিম অর্থাৎ তার মা হিসেবে হয়ে যাওয়া যাদের দুধ খেয়েছে তার মা হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু একটা একটা সরকারি বিধান এটাকে কোনোভাবে লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই এখানে কোনো রকম সন্দেহের কথা বলে বা বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনের কথা বলে কিন্তু সেটা উত্তি সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এর কারণ হচ্ছে এই সন্দেহগুলো থেকে আলহামদুলিল্লাহ ইউরোপিয়ানদের তাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সন্তানদের দেখাশোনার জন্য তারা মায়েদের মায়েরা দেখাশোনা করে না সন্তান ফেলে চলে যায় বিভিন্ন জায়গাতে পরবর্তীতে সেটার খোঁজখবর নেওয়া হয় না বিভিন্ন অবস্থা থাকে কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজে আল্লাহ আল্লাহ তালা বিধানকে তারা যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াল ওয়ালিদা তুইর দেয়না আউলা দাহুন্না হাউলাইনি কামিলাইনি লিমান আলাদা ইতিম রাদা মায়েরা অবশ্যই দুই বছর দুধ পান করাবেন এটা নির্দেশ এবং যদি কোনো দুধ পান করাতে টাকা লাগে বাবা থেকে টাকা নিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা সরিয়ে দিয়েছে এবং যা আমাদের শরীর তো আরেকটি অতিরিক্ত ফ্লেক্সিবিলিটি রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি কোনো সন্তান দুধ না পায় তাহলে তাহলে অবশ্যই দুধ দুগ্ধ পানকারিণীর কাছে দিতে হবে দূরে যেখানে দুধ পান করতে পারে এমন কি সেটা যদি কোনো তার পরিবারে কেউ সেও দুধ পান করাতে পারে একজন বোন দুধ পান করাতে পারে ভাইকে সেটাও জায়জ আছে দাদিও দুধ পান করাতে সেটাও জায়জ আছে শরীয়তে এর অর্থ হচ্ছে এই অবস্থায় তার জন্য জীবন হুমকি হওয়ার যদি সমস্যা সমূহ সম্ভাবনা থাকে সেখানে অবশ্যই তার জন্য দুধ পান করাটা ব্যাপক ব্যাপকভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাহলে ইসলামী শরীয়তে যেখানে ব্যাপক ছাড় দেওয়া হয়েছে যে অন্যের কাছ থেকে দুধ পান করাতে পারবে এবং সে দুধ পান কারেনি প্রয়োজনে টাকা নিতে পারবে পিতা থেকে অর্থাৎ সন্তানের পিতা থেকে তাহলে সেখানে আমাদের এই এই হারামে যাওয়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এবং সেটা যাওয়ার মধ্যে আমাদের সমস্যা রয়েছে এবং বিষয়টি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি কী সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ এর কারণে ইসলামে হারাম একটি জিনিস ঢুকে যায় এবং হারাম বিয়ে শাদি হতে পারবে না এবং তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের মাসালা থাকবে এবং তাদের বিভিন্ন রকমের ইয়া জড়িত হবে সেটার সাথে বিভিন্ন চলাফেরার সাথে জড়িত হবে এই মাসালাগুলো আমাদের কিন্তু জানা দরকার রয়েছে কারণ পরবর্তীতে নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে এই হিসাবে আমরা বলতে চাই যে যেহেতু দুধ কান দুধ পান করানোর বিষয়টি একটি সেন্সিটিভ মাসালা এবং এর সাথে আহকাম জড়িত রয়েছে এবং এর সাথে এমন আহকাম জড়িত যেটা হালাল এটা হারামের মাসালা এবং শুধুমাত্র সেটা ইয়া নয় শুধুমাত্র সেটা এরকম নয় যে এটা সন্দেহ জিনিস এটা নয় বরং এটা বা এটা এমন জিনিস নয় যেটা মাকরু বা এমন কিছু নয় বরং এটা একেবারে সরাসরি হারামের সাথে জড়িত এবং এর কারণে হারাম হয়ে যাচ্ছে একটি বিরাট পরিবারের মেয়েরা এবং এই পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য জিনিসগুলো এবং ওই পরিবারের ছেলেরা মেয়েদের উপর হারাম হচ্ছে ছেলে মেয়েরা ছেলেদের উপর হারাম হচ্ছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে আসলে এই জাতীয় জিনিসগুলো আসলে জায়েজ নেই কারণ কেন জায়েজ নেই অর্থাৎ এই জাতীয় দুধের দুধের ব্যাংক যেটাকে বলা হয় দুধ ব্যাংক বলা হচ্ছে বা মিল্ক ব্যাংক যেটাকে বলা হচ্ছে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া বা এটাকে যে কোনোভাবে এনে রেখে দেওয়া বা এটাকে জমায়েত করা এটার কিন্তু বৈধতার আমরা কোনো পদ দেখি না কারণ হচ্ছে এটা ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হবে বৈধতার বিষয়টি সেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে কারণে প্রথমে আমরা নিষেধ করবো সেটা হচ্ছে প্রথম কারণ হচ্ছে যে এমন একটা অবস্থা তৈরি হতে পারে এর মধ্যে যে কখনো কখনো একজন মানুষ তার এমন একজনকে স্ত্রী করছে স্ত্রী হিসেবে পর সে বিয়ে করছে কারণ অনেক সময় মানুষ ছোটো বাচ্চাও বড় হলে কোনো বড় কাউকে বিয়ে করতে পারে দেখা গেছে সে ছোটোকালে সে দুধ দিয়েছিল এই মিল্ক ব্যাংকে দুধ দিয়েছিল সেখানে সেই মহিলাকে সে আবার বিয়ে করছে এর মাধ্যমে সে তার মাকে বিয়ে করে ফেলছে অথবা কখনো কখনো সে মায়ের কন্যাকে আবার বিয়ে করে ফেলছে এরকম সমস বড় বিরাট সমস্যা তৈরি করতে পারে আর যা শরীয়তে হারামের দিকে নিয়ে যায় তা অবশ্যই হারাম বলে বিবেচিত হবে দ্বিতীয় যে কারণে শরীয়ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে হ্যাফজুন নাসাল অর্থাৎ বংশ হেফাজত করা বংশের বংশের যে লতিকা এটাকে হেফাজত করা এটাকে বিভিন্নভাবে মিশে যাওয়া থেকে হেফাজত করার জন্য শরীয়ত কিন্তু বড় ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে এবং শরীয়ত পাঁচটি যে মৌলিক শরীয়তের হ্যাফস বা সংরক্ষণের নীতিমালা শরীয়ত রয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে বংশ সংরক্ষণ এখানে যদি কোনো দুধ পান করানো এইভাবে তো বংশ সংরক্ষিত থাকে না বরং হালাল হারাম মিশ্রিত হয়ে যায় এই জন্য এই জায়গাতে কখনো ছাড় দেওয়া যাবে না অর্থাৎ এইভাবে ব্যাপক ভাবে এই ব্যাংক ব্যাংকের যে জম ব্যাংক মিল ব্যাংকের যে জমানোর কথা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে তা আসলে শরীয়তে বৈধতার কোনো আমরা সুযোগ দেখছি না তিন নম্বর যে কারণ আমরা দেখতে সেটা হচ্ছে যে এখানে যে জিনিসটি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে নয় মাসের আগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে বা ভূমিষ্ঠ হয় তার এই দুধ ছাড়া তার কোনো বাঁচার উপায় নেই আসলে কিন্তু তা নয় এই দেখো দুধ ছাড়াও সে বাঁচতে পারে কারণ এখ
বলে অপাকৃতিক দুধ যেগুলো আছে বা এই জাতীয় অনেক কিছু আছে যেগুলোর মাধ্যমে সেটা বাঁচার পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় অথবা সেগুলোকে এমন এমন মায়ের দুধ দেওয়া যেতে পারে যে মা সুনির্দিষ্ট এবং তার তার মাধ্যমে দুধ পান করে সে বড় হতে পারে যেটাকে আমরা দায়মা বলে থাকি দায়মার মাধ্যমে সেটা সম্পন্ন হতে পারে এ ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই সুতরাং একটা শরীয়তের বিধান হচ্ছে এটা যে ধরে নেওয়া জিনিস দিয়ে যে ধরে নেওয়া সমস্যা দেখে নি একটা হারাম কাজে কোন প্রবৃত্ত হওয়া যায় না ধরে নেওয়া সমস্যা এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই যতদিন এটা ছিল না ততদিন পর্যন্ত সন্তান কিন্তু জীবিত থাকা ছিল এবং অন্য ওষুধ দিয়ে অন্য অন্য জিনিস দিয়ে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত বাদিল পাওয়া যাবে সেটার বিকল্প পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হারাম কাজে কখনো অগ্রণী হারাম কাজ দিকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্য যেহেতু এখানে মাপসাদা বা এখানে ক্ষতিটা সুনির্দিষ্ট আর এখানে স্বার্থটা অনির্দিষ্ট এবং সেটা স্বার্থ হতেও পারে নাও হতে পারে অন্য কিছু দ্বারা পাওয়া যেতে পারে এবং সেটা স্বার্থ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয় এটা দ্বারা সুতরাং এটা আমরা বলতে পারি যে এটা এই কারণেও হারাম হবে চার নম্বর যে কারণে সেটা হারাম হবে তা হচ্ছে যে এটার কারণে বংশ নষ্ট হয়ে যাবে তো পরিবার নষ্ট হয়ে যায় এবং এর কারণে আরও বড় জিনিস হচ্ছে যেটা যে শরীয়তের দৃষ্টিতে দুইটা জিনিস যখন লাগবে যে মাসলাহা এবং মাফসাদা अर्थात एम जिन जो किस सुविधे आसु असुविधे आ शरियत देखे जो असुविधा बसी देखा जाने असुविधाटा बसि कारण हराम मसाला आसे परिवार भरे हराम ढुके जा कथाय क्यों जा समाज एक समाज विध्वंसी कर्मकांड जड़ित पड़े ये अवस्था मन करी जेखने मापसादा मसाल स्वार्थटार चे क्षति बसि से अवश्य क्षति प्राधान्य दिए से हराम घोषणा करते हैं और एक कारण সেটা হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ এর বিপর বিকল্প জিনিস তৈরি করা যায় বিকল্প জিনিস হচ্ছে যেটা আমরা মনে করি যদি কখনো করতেই হয় তখন সুনির্দিষ্ট জিনিস করতে হবে সেটা যেটাকে বলা হয় যেটা আমাদের তিন নম্বর মত যেটা বলেছেন উমর সোলাইমান লাস্কার তিনি বলছেন তিন নম্বর মত সেটা হচ্ছে যে মূলত রাখা সমস্যা নয় সমস্যা হচ্ছে ব্যবহারটা যদি রাখা যায় এমনভাবে যে কার দুধ রাখা যায় সুনির্দিষ্টভাবে রাখা যায় এবং সেটা তাকিম করা হয় অর্থাৎ তাকিম অর্থ হচ্ছে সেটাকে প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং সেখানে কোনোভাবে কোনোভাবে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং সেটা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি দুধ রাখা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির মা হবে অন্য কেউ মা হতে পারবে না মিশানো না হয় কারোর সাথে তো সেটা যদি হয় তখন সেই দুধ যদি পান করা এবং ওইটা যদি মেয়ে যদি মহিলা যদি জানা যায় যে কার দুধ সেটা এবং সুনির্দিষ্ট সন্তানকে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা যদি জানা যায় তখন শুধুমাত্র এইটা বৈধতার একটা সুরত দেখা যায় আরেকটি বৈধ সুরত হচ্ছে যেটা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল রহমল্লাহ মত তিনি হচ্ছেন যদি সেটাকে শুকিয়ে ফেলা হয় একবারে গুঁড়ো দুধ করা হয়েছে বা অন্য কিছু করা হয়েছে অথবা অন্য কোনো জিনিসের সাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে অন্য কিছু বেশি রয়েছে এই দুধটা খুব স্বল্পই রয়েছে এবং সে হুকুম সে নির্ধারিত হবে কোনটা বেশি সেটার উপরে কারণ হানাফিদের নিকটে আলগা আগলাবের হুকুম হয় অর্থাৎ বাড়তি যেটা সেটার হুকুম হয় সব কিছুতে সেই হিসাবে তারা যদি কোনো নিয়েছেন এটা যে যেটা অন্য কিছু শুকি অন্য কিছু হয়ে গেছে তার মূল অবস্থায় অবশিষ্ট নেই সে অবস্থায় যদি চলে যাওয়া যেতে পারে তখন সেটাকে তারা হালাল বলেছেন আমরা কিন্তু এইভাবে এই দুইটাকেও হালাল বলার পক্ষে নয় যদি না সেরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম সমাজে এই সন্তানদেরকে এইভাবে দুধ পান করানোর মতো অবস্থা তৈরি হয়নি এখনও আলহামদুলিল্লাহ মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ পান করান এবং দায়মা পাওয়া যায় এবং এখনও সে বিকল্প ওষুধ বিকল্প অপাকৃতি অপাকৃতিক দুধগুলো পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলো দিয়ে সন্তানের সন্তান জীবন ধারণ সক্ষম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আর আমরা চাই না এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজে এই এই ধরনের একটি ফেতনা তৈরি হোক এবং সমাজের মধ্যে কে কার মা কে কার কন্যা এভাবে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে বিপদ বিপদ তৈরি হোক এবং সমাজের মধ্যে এই ফেতনা তৈরি হোক যে ফেতনার ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন এবং আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে শয়তান আগেই বলেছিল ওলা আমুরান নাহম ফালাই ওগাই জুরুন্না খালকাল্লাহ আমি তাদেরকে নির্দেশ দেবো তারা আল্লাহ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে থাকবে সৃষ্টি পরিবর্তনের ধারাই হচ্ছে এটা এখন যেভাবে পরিবর্তন করছে মানুষ জিন জিনের ব্যাংক তৈরি করছে এবং তারা নতফা বা বীর্য ব্যাংক তৈরি করছে অনুরূপভাবে তারা এভাবে দুধের ব্যাংক তৈরি করবে এগুলি করে একটা তালা খেলাধুলা চলছে আল্লাহ দিন নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করছে এদিক থেকে সেদিক করবে এগুলি শয়তানের কারসাজি সেগুলি থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে আরেকটি জিনিস সর্বশেষ বলো সেটা হচ্ছে এই যে দুধগুলো তারা সংরক্ষণ করবে সেগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত করাও থাকবে না অনেক সময় সেখানে অন্য অন্য জিনিস ঢুকবে এবং সেগুলো সেগুলোর সাথে সেগুলো বিষাক্ত হবে না এমন কোনো সিউরিটিও দেওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন কারণে আমরা শারীরিক ক্ষতি এবং শারীরি
শারীরিক ক্ষতি এবং শারীরিক ক্ষতি দুই ক্ষতির দিক থেকে আমরা বলবো শারীরিক ক্ষতিকে আমরা সবার আগে প্রাধান্য দেবো শরীরের ক্ষতিকে এমনকি শারীরিক ক্ষতি না হলেও শরীরিক শরীরিক ক্ষতি হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা যেহেতু বলেছেন ও মাহাতু কুমুল্লা তিয়ার দা না কুম ও আখোয়া তু কুম রদা তোমাদের যেই মা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হলো এবং তাদের তোমাদের বোনও তো সেই বোন সেই মায় অর্থাৎ সে বোন দুধ পান করেনি বোনের বোন যে বোন তোমার যেই মায়ের দুধ পান করেছে সেগুলোও একই মায়ের দুধ পান করেনি বোন তোমাদের জন্য হারাম করা হলো এইভাবে হারামের সৃষ্টিলে কিন্তু বারো জন পর্যন্ত যাবে সুতরাং আমরা মনে করি যে কোনোভাবেই এভাবে এই দুধ ব্যাংক তৈরি করা মিল দুধের ব্যাংক তৈরি করে সেটাকে প্রচার প্রসার করা বা সেটাকে সন্তানদের দেয়া এবং এর মাধ্যমে হারাম হারামকে মিশিয়ে দেয়া কখনো জায়জ হবে না আল্লাহ আমাদের দিন বুঝার তৌফিক দান করুন দিনকে মানার তৌফিক দান করুন এবং শয়তানের কারসাজি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং ইউরোপ আমেরিকা এবং তথাকথিত পাশ্চাত্যের যে ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের এই মুসলিম ভাই বোন এবং আমাদের দিনকে হেফাজতের হেফাজত করুন এবং আমরা অনুরোধ করব যাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমতা দিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ তালা এই বিষয়ে গুরুত্ব এই বিষয়ে যাদেরকে আল্লাহ তালা দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন দায়িত্ব প্রবণ হন এবং তারা যেন আল্লাহ তালাকে ভয় করেন এবং এই বিষয়ে যেন তারা এগিয়ে না আসেন বরং এই বিষয়টিকে যেভাবে আসে সেভাবে রেখে দেন সামান্য বিষয়ের জন্য আল্লাহ দিনকে সামান্য এই এক সন্তানকে তথাকথিত বাঁচানোর সাধারণ একটা ধারণা নিয়ে যে এর বেশি উপকার হবে বা এর বিকল্প না এই জাতীয় মিথ্যাচার করে বিকল্প অবশ্যই আছে এবং সেটা বের করতেই হবে এবং সেটা বিকল্প দিয়ে সন্তানদেরকে হেফাজত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কোনোভাবেই এটাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন ও আখরা দান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك